আমার স্নেহ দু সালের একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জানাই আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সুস্বাগত আশা করি তোমরা সকলে বর্তমান পরিস্থিতি ভালো এবং সুস্থ আছো আমি তোমাদের জন্য এই ভিডিওতে অ্যারোনাস্টার্জি তথা পরিবেশ বিদ্যার প্রশ্নপত্র তুলে ধরছি তার আগে তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখো আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা তাদের আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে পাশে থাকো আলোচনা শুরু করছি সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো গ্রুপে এখানে চব্বিশটি প্রশ্ন থাকবে প্রতিটি প্রশ্নের মান হচ্ছে এক তাহলে ওয়ান গুণ টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান হচ্ছে এক করে এবং প্রতিটা প্রশ্নই করতে হবে এম সে কিউ টাইপের প্রশ্ন এখানে উত্তরে অপশন দেওয়া আছে যেটা সঠিক সেখানে তোমাদের টিক দিতে হবে তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোন সালে কিয়োটো চুক্তি কার্যকর হয় এখানে অপশন দেওয়া আছে দু উনিশশো সাতানব্বই উনিশশো সাতাশি দু হাজার চার এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এক নম্বর অপশনে দু হাজার পাঁচ এই দু হাজার পাঁচে তোমার টিক দেবে দিয়ে অ্যান্সারটা কমপ্লিট করবে এবার নেক্সট হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয় কোন সাল কোন তারিখে এখানে ফিফথ এপ্রিল থার্ড জুলাই ফিফথ ডিসেম্বর ফিফথ জুন চারটি অপশনের মধ্যে চার নম্বর অপশন ফিফ জুন এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এখানে তোমরা টিক দেবে এবার নেক্সট হচ্ছে সারা বিশ্বে মোট জলের আনুমানিক কত শতাংশ কৃষিতে ব্যবহৃত হয় প্রথম অপশন হচ্ছে সিক্সটি নাইন পারসেন্ট তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট এইট পারসেন্ট এদের কোনোটি নয় এদের মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এক নম্বর অপশন সিক্সটি নাইন পারসেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি তোমরা টিক দেবে টিক দেবে নেক্সট প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘের মনুষ্য পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের মনুষ্য পরিবেশ সম্মেলন হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে অর্থাৎ এক নম্বর অপশনটাই সঠিক অ্যান্সার উনিশশো বাহাত্তর সাল নেক্সট তৃতীয় বিশ্বের কতজন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে এখানে অপশন দেখো চা একশো কোটি একশো কুড়ি কোটি চারশো কোটি এবং পঞ্চাশ কোটি এর মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দুই নম্বর অপশন একশো কুড়ি কোটি অর্থাৎ একশো কুড়ি কোটি তোমরা টিক দেবে নেক্সট আই আর আর আই এর পুরো কথাটি হলো আই আর আর আই আর আর আই এর পুরো কথাটি হলো ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অর্থাৎ এক নম্বর অপশনটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তোমরা এখানে টিক দিয়ে দেবে এবার নেক্সট বিশ্বের জনসংখ্যার আনুমানিক কত শতাংশ প্রথম বিশ্বে বসবাস করে বিশ্বে জনসংখ্যার আনুমানিক কত শতাংশ প্রথম বিশ্বে বসবাস করে এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট আর ফাইভ পার্সেন্ট আনুমানিক হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক এই প্রথম বিশ্বে বসবাস করে নেক্সট ভারতবর্ষে এক টন ইস্পাত তৈরি করতে কত পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয় এক টন ইস্পাত তৈরি করতে এখানে অপশন দিয়ে আছে দেখো নব্বই লক্ষ কিলো ক্যালোরি এই পঁচানব্বই লক্ষ কিলো ক্যালোরি একচল্লিশ লক্ষ কিলো ক্যালোরি একশো লক্ষ কিলো ক্যালোরি আর হচ্ছে একত্রিশ লক্ষ কিলো ক্যালোরি এর মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে পঁচানব্বই পঁচানব্বই লক্ষ কিলো ক্যালোরি এই পঁচানব্বই লক্ষ কিলো ক্যালোরি তোমরা টিক দিয়ে দেবে এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এই প্রশ্নটা হলুদ কালারে করেছে তার জন্য লেখাগুলো খুব অস্পষ্ট লাগছে তোমরা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা যাই না লেখাগুলো খুব অস্পষ্ট এবার নেক্সট প্রশ্ন দেখো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে তিন নম্বর পেজে দেখো বিগত পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশ বছরে সাহারা মরুভূমির আয়তনে কতটা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে তাহলে সারা মরুভূমির আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে অপশন দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ বারো কিলোমিটার এক হাজার বারো কিলোমিটার ছশো পঞ্চাশ বারো কিলোমিটার এবং হচ্ছে এদের কোনোটি নয় এর মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তিন নম্বর অপশন ছশো পঞ্চাশ বারো কিলোমিটার কি বৃদ্ধি পেয়েছে এবার নেক্সট পৃথিবীর থেকে প্রতি বছর আনুমানিক কত আয়তন বনভূমি বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে একশো লক্ষ হেক্টর 
दुशो लक्ष हेक्टर पंचाश लक्ष हेक्टर एर को चार अपशन मध्य एक नम्बर अपशन हो सत्तर लक्ष हेक्टर जमी प्रति बचर की विलीन हो जा समग्र विश्व प्रति बचर आनुमानिक कत परिमाण उत्पादक मृत्तिकार क्षय एखने सात लक्ष पंच हज़ार लक्ष टन दो लक्ष पंच हज़ार टन पंचाश लक्ष टन पाँच लक्ष टन ये को नई पंचाश हज़ार सात लक्ष पंच हज़ार लक्ष टन और दो लक्ष पंच हज़ार टन तर मध्य प्रथम अपशन ही हे सात लक्ष पंच हज़ार टन ये सठिक अन्सार एखने टिक दी देवे ये हलुद कलर लेखा प्रचंड अस्पष्ट मान पेजटा हम हलुद कलर एस अठारो साले प्रश्नपत्र सदा ना कर हलुद कलर एक्सट प्रश्न देखो गंगा अबबाहिका अंचले बसबाजकारी आनुमानिक कत जन मानूष गंगोत्री हिमबाह होते गंगोत्री होते सरबराह हवा जल पाए गंगा अबहिका अंचले बसबाजकारी आनुमानिक कत जन मानूष गंगोत्री हिमबाह होते सरबराह जल पाए सठिक अन्सार हो चार अपशन आ चार्ट अपशन मध्य एकश पंचाश कोटी पचहत्तर कोटी पंचाश कोटी और एकश कोटी सठिक अन्सार हो तीन नम्बर अपशन पंचाश कोटी मानूष गंगोत्री हिमबाह जलर सरबराहटा पे थे एब नेक्स्ट प्रश्न दो हज़ार साल पर्त विश्व आनुमानिक कत जन मानूष एड्स व्याधि आक्रांत हो हज़ार साल पर्त कत लक्ष मानूष दुशो चल्लिस लक्ष मानूष एटाई तो सठिक अन्सार दुश चल्लिस लक्ष मानूष एड्स रोगे आक्रांत हो ओजन स्तर गहब्बर कथाय सृष्टि है ओजन गहब्बर ट्रपोस्फियार बायोस्फियार स्टैटोस्फियार आनोस्फियार ये स्टैटोस्फियार स्तरे सृष्टि है एबार नेक्स्ट भारतवर्षे एक टन सीमेंट उत्पादन करते कत परिमाण शक्ति व्यवहित है एक टन सीमेंट तैरि करते एक टन सीमेंट उत्पादन करते शक्ति व्यवहित है कूड़ी लक्ष कलो क्योरि एक नम्बर अपशन ट सठिक अन्सार एब नेक्स्ट चिप्क आंदोलन नेतृत्व दिए कई चिप्क आंदोलन नेतृत्व दिए एखे अपशन दिया आज सुंदरलाल बहुगुणा इंदिरा गांधी मेधा पाटेकार और जवाहरलाल नेहरू एर मध्य सठिक अन्सार हो सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा तुम्हें टिक दी देवे चिप्क आंदोलन नेतृत्व दिए सुंदरलाल बहुगुणा ए चार नम्बर पेज देखो चार नम्बर पेजे प्रथम पेजे प्रथम दिखे प्रश्न आज को धरण कयलार तापन मूल्य सर्वेक्षा कम लिगनाइट भिटामिन पीट एंथ्रासाइट एर मध्य सठिक अन्सार हो पीट कयला पीट कयलार हे तापन मूल्य सब सर्वेक्षा कम ए नेक्स्ट प्रश्न समस्त विश्व कयलार मोट संचित भाण्डारे आनुमानिक कत शतांश राशिया पा जाए एखे जो चार्ट अपन रहे टोटी थ्री पॉइंट फोर पार्सेंट टोटीट पार्सेंट थार्टी फाइव पार्सेंट टेन पार्सेंट एर मध्य सठिक अन्सार हो प्रथम एक नम्बर टोटी थ्री पॉइंट फोर पार्सेंट ए विश्वर मोट व्यवहित शक्तर मध्य उन्नयनशील देशगुली व्यवहार करे विश्वर मोट व्यवहित शक्तर मध्य उन्नयनशील देशगुल व्यवहार करे टोटी पार्सेंट अर्थात चार नम्बर अपशन ट सठिक अन्सार कर जानक शक्ति विद्युत शक्ति रूपान्तरित हार एक उदाहरण एखे जो चार्ट अपशन रही है तरह मध्य हे डायनम हे जान शक्ति विद्युत शक्ति रूपान्तरित हार एक उदाहरण एबार निम्न को राज्य राज्य सब कम वायुशक्ति उत्पादन वायुशक्ति उत्पादन कर राज्य सब कम वायुशक्ति उत्पादन करें केरल मध्य प्रदेश गुजरात पश्चिम बंग चार नम्बर अपशन पश्चिम बंग सठिक अन्सार एब देखो निम्न को सर्वजन द्रावक बला है सर्वजन द्रावक जल के बला है तब एक नम्बर प्रश्न हो जल प्रश्न पुरोटा पढ़ल ना जल ही है सर्वजन द्रावक द्रावक एब नेक्स्ट को साले भ 
ভারতবর্ষে সুনামি বিপর্যয় ঘটেছিল এর সঠিক অ্যান্সার চারটি অপশন আছে তার মধ্যে এই সঠিক অ্যান্সার দু হাজার চার দু হাজার সাত চার সালে টিপ দেবে হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার কোন সালে জেনোমিল দুর্ঘটনা হয়েছিল জেনোমিল দুর্ঘটনা উনিশশো পঁচাশি উনিশশো সাতাশি উনিশশো তিরানব্বই উনিশশো ছিয়াশি এই চার নম্বর অপশন উনিশশো সালে জেনোমিল দুর্ঘটনা ঘটেছিল এটাই হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এবার নেক্সট পরের পেজ দেখো পরের পেজে এইবার দেখো গ্রুপ বি এখানে বলছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও আর বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় এর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নগুলো থাকবে অথবা দেওয়া সেগুলো তোমরা দেখবে এখানে ষোলোটা প্রশ্ন আছে প্রতিটি প্রশ্নের মান এক টোটাল হচ্ছে ষোলো তাহলে প্রথম প্রশ্ন দেখো উনিশশো সালে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনসংখ্যার কত শতাংশ কত শতাংশ শহর অঞ্চলে বাস করত উনিশশো সালে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনসংখ্যার কত শতাংশ শহরে বাস করত উত্তর দেখো তোমার পুরো সেন্টেন্স লিখবে আমি সংক্ষেপে দিয়েছি তোমার লিখবে উনিশশো সালে উন্নয়নশীল বিশ্বে জনসংখ্যার টোয়েন্টি লোক শহরে বাস করত এবার নেক্সট প্রশ্ন দু সালে দিল্লির জনসংখ্যা কত ছিল দু সালে দিল্লির জনসংখ্যা ছিল উত্তর লিখবে এক কোটি তেষট্টি লক্ষ এবার নেক্সট গ্রিন হাউস গ্রিন হাউস গ্যাসের একটি মুখ্য উৎসের নাম লেখো গ্রিন হাউস গ্যাসের একটি মুখ্য উৎস হলো কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু এবার নেক্সট গ্রিন টেকনোলজি কাকে বলে উত্তর দেখো গ্রিন টেকনোলজি গ্রিন হাউস প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে গ্রিন টেকনোলজি বলে যেমন সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য ফটোভোল্টিক সেল বা সৌরকোষ এবার নেক্সট প্রশ্ন ডাব্লিউটিও এর পুরো কথাটি কি ডাব্লিউটিওর পুরো কথাটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এর অথবা প্রশ্ন হচ্ছে এইডস এর পুরো কথাটি কি এইডস এর পুরো কথাটি হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এবার নেক্সট সবুজ বিপ্লব কাকে বলে উত্তর দেখো উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলকে সবুজ বিপ্লব বলে যেমন ভারতের পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে গম উৎপাদনে বিপ্লব নেক্সট প্রশ্ন অথবা দিয়েছিল যে আইসিএমআর এর পুরো কথাটি কি আইসিএমআর এর পুরো কথাটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এবার নেক্সট প্রশ্ন দারিদ্র সীমা বলতে কি বোঝো উত্তর দেখো দারিদ্র সীমা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আয়ের সেই স্তর যা ব্যক্তিকে ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাতে সাহায্য করে এবার নেক্সট প্রশ্ন দেখো পরিবেশের উপর অ্যাসিডিফিকেশনের কি প্রভাব সৃষ্টি করে পরিবেশের উপর অ্যাসিডিফিকেশনের প্রভাব হলো জলাশয়ের মাছের সংখ্যা হ্রাস মৃত্তিকা ও জলের জলের মৃত্তিকা ও জলের অম্লত্ব বৃদ্ধি ও স্টোন ক্যান্সার প্রভৃতি এবার নেক্সট অম্লবৃষ্টির জলে পিএইচের মান কত অম্লবৃষ্টির জলে পিএইচের মান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা তার কম নেক্সট অথবা দিয়ে প্রশ্ন আছে আর্সেনিক দূষণ থেকে সৃষ্ট একটি রোগের নাম বলো আর্সেনিক দূষণ থেকে সৃষ্ট একটি রোগের নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ অথবা এটাও বলতে পারো মেলানোসিস যে কোনো একটা বললেই হবে নেক্সট মানবদের শব্দ দূষণের একটি প্রভাবের উল্লেখ করে মানবদের শব্দ দূষণের প্রভাব হলো বধিরতা প্রধান একটা প্রভাব হচ্ছে বধিরতা অর্থাৎ বধির হয়ে যায় মানুষ কালা হয়ে যায় অথবা প্রশ্নটা দেখো বাতাসে এরোসুলের উৎস কি বাতাসে এরোসুলের উৎস কি পেয়েছো তোমরা উপরের এখানে দেখো মাটির বাতাসে এরোসুলের প্রভাব তাই তো দেখো উত্তর দেখো মাটি ধুলিকণা ফুলের রেণু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত জৈব পদার্থের দহন জৈব পদার্থের দহনের ফলে উৎপন্ন ভাসমান কণিকা এগুলি সবই হচ্ছে এরোসুলের উৎস নেক্সট মানবদে অতি বেগুনি রশ্মির একটি প্রভাব উল্লেখ করে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব হলো ত্বকে ক্যান্সার অথবা তোমরা 
মেলানোমার যে কোনো একটা বলতে পারো ত্বকে ক্যান্সারটা তোমরাই বলবে প্রধান এবার পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে মানব স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি দেখো উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্মকালীন বা ক্রান্তীয় রোগ ব্যাধির বিস্তার ঘটবে তাহলে পৃথিবী উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানব স্বাস্থ্যের সম্পর্ক হল উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্মকালীন বা ক্রান্তীয় রোগ ব্যাধির বিস্তার ঘটবে এবার পরের পৃষ্ঠায় দেখো পরের পৃষ্ঠায় প্রশ্ন রয়েছে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইডের উৎস কী দেখো প্রধান উৎস হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশন পদ্ধতি এছাড়া রাসায়নিক সার ও জীবাশ্ম জ্বালানির দহনেও নাইট্রাস অক্সাইড সৃষ্টি হয় নেক্সট হচ্ছে অক্সিজেন চাহিদা সম্পন্ন বর্জ্য বলতে কি বোঝো এখানে জায়গা নেই বলে আমি অন্য জায়গায় লিখে দিচ্ছি তোমরা দেখে নাও হচ্ছে অক্সিজেন চাহিদা সম্পন্ন বর্জ্য বলতে কি বোঝো বয় প্রণালীর বর্জ্য কৃষি জমির অতিরিক্ত জল মনুষ্য ও গবাদি পশুর মলমূত্র এবং কাগজ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি উৎসগুলির বর্জ্যের বিশ্লেষণকারী জলজ অনুজীবের সবাত শোষণের ফলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এই জাতীয় বর্জ্যকে কি বলা হয় অক্সিজেন চাহিদা সম্পন্ন বর্জ্য এবার নেক্সট প্রশ্ন দেখো অক্সিজেন চাহিদা সম্পন্ন বর্জ্যের পর হচ্ছে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে ভূ অভ্যন্তরে প্লেটগুলির স্থান পরিবর্তন ও পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ নেক্সট ভূমিধ্বস প্রতিরোধের একটি উপায় বলো ভূমিধ্বস প্রতিরোধের একটি উপায় হচ্ছে পাহাড়ে ঢালু জমিতে বা ঢালু এলাকায় বনরাজি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমি ধসটা প্রতিরোধ করা যায় এবার নেক্সট প্রশ্ন ভূতাপ শক্তির একটি অসুবিধার উল্লেখ করো ভূতাপ শক্তিকে প্রয়োজন মতো সব জায়গায় পাওয়া যায় না এটাই হচ্ছে ভূতাপ শক্তির একটি অসুবিধা নেক্সট কয়লা গ্যাসের একটি ব্যবহারের উল্লেখ করো কয়লা গ্যাসের ব্যবহার রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় অথবা তোমরা বলতে পারো শিল্পে ব্যবহার্য জ্বালানি হিসাবে কয়লা গ্যাস ব্যবহার করা হয় নেক্সট প্রশ্ন মার্স গ্যাসের উৎস কি মার্স গ্যাসের উৎস হচ্ছে জলাভূমি এবার অবজেক্টিভের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে কৃষি জঞ্জালের একটি উদাহরণ দাও ফসল কাটার পর মাঠে পরিত্যক্ত ধান বা গমের গোড়া এইটাই হচ্ছে কৃষি বর্জ্য অথবা তোমরা খর বিচালি এটা উদাহরণ দিতে পারো তাহলে এই মোট ওখানে চব্বিশ আর এখানে ষোলো টোটাল ছত্রিশ নম্বরে তোমাদের প্রশ্নের সমাধান করে দিলাম এই প্রশ্নগুলো তোমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে তাহলে এখান থেকে তোমাদের অনেক প্রশ্ন তোমাদের জানা হয়ে যাবে এবং পরীক্ষা আসলে তোমরা সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে তাহলে স্টুডেন্টস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক এবং কমেন্টস করতে ভুলো না এবং তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করি